गाइस वेलकम बैक दिस इज दिवैंशी एज अर एजुकेटर एंड इन टूडेज लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोठारी कमीशन कोठारी कमीशन को 1964 में सेटअप किया गया था एंड 1966 तक इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को तैयार करके सबमिट कर दिया था कोठारी कमीशन को हम नेशनल एजुकेशन कमीशन के भी नाम से जानते हैं एंड ये टॉपिक है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का एंड गाइस कोठारी कमीशन से पहले हम मुदालियर कमीशन भी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है एंड इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट कोठारी कमीशन तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं देखिए गाइस क्या हुआ था फोर्टीन जुलाई नाइनटीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेवनटीन मेम्बर का कमीशन अपॉइंट किया था जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन कोठारी कमीशन का ही दूसरा नाम है सो so, क्यों अपॉइंट किया गया था क्यों बनाया था गवर्नमेंट ने इस कमीशन को टू थिंक कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन द री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड गाइस इससे पहले जो हमने मुदालिया कमीशन पढ़ी थी मुदालिया कमीशन फेल हो गई थी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में और जब एक कमीशन फेल हो जाती है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में तो क्या होता है एक नई कमीशन को तैयार किया जाता है जिसमें रीजंस को ढूंढा जाता है कि क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से वो कमीशन फेल हो गई जिसकी वजह से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाई पूरी इन डेप्थ एनालिसिस की जाती है एंड कैसे हम उस एजुकेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसकी बात की जाती है तो कुठारी कमीशन का यही ऑब्जेक्टिव था कि मुदालिर कमीशन में क्या क्या कमियाँ रहीं उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं कौन कौन से वेज हो सकते हैं कौन कौन से नए तरीके हो सकते हैं कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं इसको रिफॉर्म करने के लिए एंड टू प्रिपेयर यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी फॉर होल कंट्री सो कुठारी कमीशन पूरी कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहती थी जिससे क्या होगा सभी बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री का भी ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा क्योंकि गाइस से बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा जब उनका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इमोशनल डेवलपमेंट होगा तभी वो कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ओके सो कोठारी कमीशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे हम कंट्री में एजुकेशन के हर लेवल पे एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ला सकें कैसे हम नए नए तरीके अपना सकें कौन कौन से हम मेजर्स लें कौन कौन से हम रिफॉर्म्स लाएं जिससे कि क्या हो हम इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा बेहतर हो जिससे कि बच्चों का भी डेवलपमेंट हो और साथ में कंट्री का भी डेवलपमेंट हो एंड इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे डॉक्टर डी एस कोठारी डी एस कोठारी का पूरा नाम क्या था दौलत सिंह कोठारी दौलत सिंह कोठारी उस टाइम पे चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के यानी कि यूजीसी के एंड इन्हीं चेयरमैन के नाम पे कमीशन का नाम रखा गया कोठारी कमीशन ओके सो नेक्स्ट है थ्री फीचर्स ऑफ कोठारी कमीशन कोठारी कमीशन के थ्री की फीचर्स देख लेते हैं देखिए कोठारी कमीशन इस बात में बिलीफ रखती थी कि जो एजुकेशन है वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है यानी कि शिक्षा राष्ट्र विकास के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साधन है और इसीलिए जो कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका नाम रखा गया था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कोठारी कमीशन में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसका क्या नाम था तो उसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ई एंड डी यानी कि एंड से एंड कमीशन हैज एन इंटरनेशनल कंपोजिशन यानी कि जो 17 मेंबर्स थे उनमें से 11 मेंबर्स तो इंडियंस थे एंड बाकी के जो सिक्स मेंबर्स थे वो फॉरनर्स थे सिक्स मेंबर्स लंदन यूएसए टोक्यो मॉस्को यूनेस्को एंड फ्रांस से थे एंड थर्ड की फीचर है जो कोठारी कमीशन है वो फर्स्ट ऐसी कमीशन है जो इंडिया में सेटअप की गई थी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि पहली ऐसी कमीशन है जिसमें शिक्षा के आधुनिकरण और शिक्षा के मानकीकरण की बात की गई थी नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट ऑफ द कमीशन सो कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार करी दो मेथड्स की हेल्प से ठीक है कौन कौन से दो मेथड्स थे फर्स्ट था सर्वे एंड इंटरव्यू मेथड एंड द सेकेंड वन वॉज क्वेश्चन आयर मैथड ठीक है सबसे पहले देखते हैं कि सर्वे एंड इंटरव्यू मैथड में क्या हुआ सो so, कोठारी कमीशन ने ट्वेल्व टास्क फोर्सेज बनाई एंड सेवन वर्किंग ग्रुप्स बनाए किस लिए टू कंडक्ट सर्वे एंड इंटरव्यू ये जो ट्वेल्व टास्क फोर्सेज थी और जो सेवन वर्किंग ग्रुप्स थे ये अलग अलग स्कूल्स में गए कॉलेजेस में गए यूनिवर्सिटीज़ में गए एंड वहाँ जाके इन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स का स्कॉलर्स का इंटरव्यू लिया 
एंड इवन देर मेड एजुकेशनिस्ट एंड पेन डाउन देर आइडियाज ये कई सारे एजुकेशनिस्ट से मिले और उनके आइडियाज को इन्होंने नोट डाउन किया सेकेंड मैथड वॉज क्वेश्चन आयर क्वेश्चन आयर में क्या हुआ कमीशन प्रिपेयर द लॉन्ग क्वेश्चन आयर रिलेटेड टू डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एंड सेंट एड टू फाइव थाउजेंड पीपल सो कमीशन ने एक क्वेश्चन आयर प्रिपेयर किया एजुकेशन की डिफरेंट प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए और इस क्वेश्चन आयर को फाइव थाउजेंड पीपल्स को भेजा गया जिसमें से टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पीपल ने इसका रिस्पॉन्स दिया और उन रिस्पॉन्स के बेसिस पे एक स्टेटिस्टिकल डिटेल प्रिपेयर की गई इस क्वेश्चन आयर की और इन दोनों मेथड के बेसिस पे जो रिपोर्ट ऑप्टेन हुई उसको डिस्कस किया गया कमीशन में ऑन 29 जून 1966 ओके सो 14 जुलाई 1964 में इस कमीशन को सेटअप किया गया और 29 जून 1966 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को तैयार करके सबमिट कर दिया एंड जो रिपोर्ट सबमिट की गई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट यानी कि ई ये रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट था 692 पेजेस का जिसमें बेसिकली तीन चीजों की बात की गई थी फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा एजुकेशन सिस्टम का सेकंड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एंड थर्ड अबाउट रेमेडीज कि क्या क्या रेमेडीज की जा सकती है क्या क्या सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम का एंड दिस रिपोर्ट इट सेल्फ बिगिन विदेंटेंस द डेंसिटी ऑफ इंडिया इज बींग शेप इन हर क्लास यानी कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको शेप कहाँ दिया जाता है क्लासरूम्स के अंदर तो इस सेंटेंस से इस रिपोर्ट की शुरुआत की गई थी फिर आता है नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन यानी कि कोठारी कमीशन में कौन कौन से सजेशन दिए गए थे एंड इन सजेशन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो द फर्स्ट सजेशन इज सजेशन रिगार्डिंग एम्स एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन गाइस कोठारी कमीशन में 23 के अराउंड टोटल सजेशंस हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सजेशंस कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो पहला सजेशन क्या है सजेशन रिगार्डिंग एम्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन सो कोठारी कमीशन ने फाइव एम्स और फंक्शन दिए थे ऑफ एजुकेशन एंड इसको नाम दिया गया फाइव पॉइंट प्रोग्राम तो क्या था ये फाइव पॉइंट प्रोग्राम चलिए देखते हैं इसमें बात की गई थी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू एजुकेशन यानी कि जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए जिससे कि क्या हो पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो और स्पेशल एम्फोसाइज किया गया था ऑन द एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बच्चों की एजुकेशन में एग्रीकल्चर होना चाहिए साइंस कंपलसरी होना चाहिए एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए एट हायर एजुकेशन इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में रिसर्च वर्क भी होना चाहिए सेकेंड पॉइंट है टू स्ट्रेंथन द सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन यानी कि एजुकेशन की हेल्प से राष्ट्र एकता यानी कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए और कैसे स्ट्रेंथन होगी ये सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन माय ओपनिंग कॉमन स्कूल्स जब बच्चों के लिए कॉमन स्कूल्स खोले जाएंगे उनको इक्वल एजुकेशन दी जाएगी और जो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी वो उनको उनकी एबिलिटी के बेसिस पे दी जाए ना कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे इसके अलावा कमीशन ने सजेशन दिया कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी को डेवलप किया जाना चाहिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए एंड इसके अलावा स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए जो बच्चों को सोशल इक्वालिटी का पार्ट पढ़ाएं जो बच्चों को नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ाएं थर्ड पॉइंट है टू मॉडर्नाइज द कंट्री थ्रू एजुकेशन यानी कि एजुकेशन की हेल्प से कंट्री को मॉडर्नाइज करना चाहिए यहाँ पे मॉडर्नाइज का मतलब क्या है मॉडर्नाइज का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ठीक है कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लोगों के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए इसके अलावा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होना चाहिए एंड डी एस कोठारी कहते थे कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज होगा जब उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे डी एस कोठारी उसका रीजन ये है कि डी एस कोठारी खुद एक साइंटिस्ट थे जिनको बहुत ज्यादा रुचि थी साइंस में उन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी थी जिसका नाम था एटम एंड सेल्फ ए टी ओ एम एटम एंड सेल्फ एस ई एल एफ सेल्फ तो उन्होंने बुक भी लिखी थी और एक ये साइंटिस्ट थे काफी फेमस साइंटिस्ट थे ओके सो इन तीनों मेथड की हेल्प से ये कंट्री को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं ओके फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज थ्रू एजुकेशन सो कमीशन सिर्फ कंट्री को मॉडर्नाइज करने की बात नहीं करती है बल्कि इसके अलावा लोगों के अंदर कैसे सोशल मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप करनी है इसकी भी बात करती है 
बच्चों के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे बच्चों को सोशल मॉरल एंड स्परिचुअल वैल्यूज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए एंड जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनानी चाहिए जिससे कि वो मॉरल वैल्यूज सीखें मतलब आधुनिकरण के साथ साथ सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए फिफ्थ पॉइंट है टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू एजुकेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों के अंदर एजुकेशन की हेल्प से डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप की जानी चाहिए कुठारी कमीशन का मानना था कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन द अबसेंस ऑफ एजुकेशन डेमोक्रेसी कैन नेवर सक्सीड यानी कि एजुकेशन बैकबोन है डेमोक्रेसी का और जहाँ पे भी एजुकेशन नहीं है यानी कि शिक्षा का अभाव है उस देश में जो लोकतंत्र है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता तो इसलिए बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप हो इसके लिए उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे पहला सजेशन है जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए बच्चों को शिक्षा देने में जो सेकेंडरी एजुकेशन और जो हायर एजुकेशन दी जा रही है उसको प्रॉपरली डेवलप किया जाना चाहिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इन लीडरशिप जिससे कि बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडरशिप क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है सो आई होप फाइव पॉइंट प्रोग्राम क्या है आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट सजेशन देखते हैं सजेशन रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ स्कूल एजुकेशन सो करिकुलम को लेकर क्या सजेशन दिए गए थे कमीशन में चलिए देखते हैं सो so, कमीशन ने करिकुलम को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट है प्री प्राइमरी एजुकेशन सेकंड है प्राइमरी एजुकेशन थर्ड है सीनियर प्राइमरी और जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड द फोर्थ वन इज हायर सेकेंडरी एजुकेशन सबसे पहले देखते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए प्री प्राइमरी लेवल पे बच्चों को स्किल ऑफ ईटिंग एंड क्लोथिंग सिखानी चाहिए बच्चों को क्लीनलीस सिखानी चाहिए बच्चों को कन्वर्सेशन एंड सोशल एटिकेट सिखाने चाहिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन्वॉल्व करना चाहिए एंड क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व करना चाहिए एंड प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग होनी चाहिए यानी कि रीजनल लैंग्वेज एंड स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट होनी चाहिए वर्क एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई है इसमें सोशल सर्विस इंक्लूड की गई है हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए एंड जर्नल मैथमेटिक्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज इंक्लूड की गई है देन सीनियर प्राइमरी एंड जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन में मदर टंग यानी कि रीजनल लैंग्वेज सेकेंड हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए मैथमेटिक्स होनी चाहिए साइंस होनी चाहिए सोशल स्टडी होनी चाहिए सोशल सर्विस यहाँ पे भी इंक्लूड की गई है हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए एजुकेशन ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज दी जानी चाहिए आर्ट्स होना चाहिए एंड वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूड किया जाना चाहिए देन हायर सेकेंडरी एजुकेशन में एनी टू लैंग्वेजेस ऑफ द फॉलोइंग यानी कि ये जो लैंग्वेजेस दी गई है यहाँ पे इनमें से कोई भी दो लैंग्वेजेस होनी चाहिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं एनी मॉडर्न इंडियन फेडरल लैंग्वेज एंड एनी मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज एंड एनी क्लासिकल लैंग्वेज तो इसमें से कोई भी दो लैंग्वेजेस होनी चाहिए एट हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड एनी थ्री सब्जेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें से कोई भी थ्री सब्जेक्ट्स होने चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे एनी थर्ड लैंग्वेज यानी कि दो लैंग्वेजेस ऊपर ली जा चुकी है यहाँ पे एक थर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए इसके अलावा हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स लॉजिक साइकोलॉजी सोशोलॉजी आर्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जियोलॉजी एंड होम साइंस तो इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें से कोई भी थ्री सब्जेक्ट्स होने चाहिए ध्यान रखिए ये अभी के करिकुलम की बात नहीं हो रही है ये 1964 टू 66 की करिकुलम की बात हो रही है इसके अलावा कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस सोशल सर्विस एंड हेल्थ एजुकेशन इसके अलावा करिकुलम में रिवाइज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी दिया गया है तो ये रिवाइज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है देखिए रिवाइज इसको इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे क्योंकि इसको फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 1956 में बाय सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड तो जब ये 1956 में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था इसके अंदर दो लैंग्वेजेस थी और उन दो लैंग्वेजेस को चेंज करके ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र सो so, कोठारी कमीशन ने अमेंड किया इस प्रपोज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को और इसके अंदर इंक्लूड किया मदर टंग यानी कि रीजनल और स्टेट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज इंक्लूड की गई नेशनल लैंग्वेज ऑफ फेडरेशन यानी कि हिंदी और इंग्लिश एंड थर्ड लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और एनी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज और एनी क्लासिकल लैंग्वेज नॉट ऑप्टेड इन फर्स्ट टू 
यानी कि ऐसी क्लासिकल लैंग्वेज चूज करनी है जो हमने पहले चूज नहीं करी है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज समझ के ना मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन सी होती है जैसे कि बंगाली पंजाबी उर्दू तेलुगू कश्मीरी संस्कृत टोटल ट्वेंटी वन है ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस कौन सी होती है जैसे कि फ्रेंच हो गई जर्मन हो गई एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी हो गई जैसे कि मलयालम तमिल तेलुगु संस्कृत उड़िया कन्नड ओके सो ऐसे क्लासिकल लैंग्वेज चूज करनी है जो हमने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में नहीं ली है क्योंकि दिस टू आर ऑलमोस्ट सेम अनदर सजेशन इज सजेशन रिगार्डिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ द आर तो कमीशन ने सजेस्ट किया था कि 20 साल के अंदर यानी कि 1985 से 1986 के अंदर 25 परसेंट यानी कि जो 25 प्रतिशत बच्चे हैं एट सेकेंडरी लेवल एंड 50 प्रतिशत जो बच्चे हैं एट हायर सेकेंडरी लेवल उनको किसके अंदर लेके आना है विद इन द कैटेगरी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन यानी कि इतने बच्चों को वोकेशनल कैटेगरी के अंदर लेके आना है इसके अलावा जो जूनियर टेक्निकल स्कूल्स हैं उनको और ज्यादा एडवांस बनाना है एंड दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू टेक्निकल हाई स्कूल्स एंड न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ओपन होने चाहिए ओनली इन द इंडस्ट्रियल रीजन जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ओपन किए जाने चाहिए जिसमें एजुकेशन दी जानी चाहिए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिलेटेड टू ट्रेड इसके अलावा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए और पार्ट टाइम कोर्सेज जो बच्चे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए पार्ट टाइम कोर्सेज होने चाहिए क्रॉस पॉन्डेंस कोर्सेज होने चाहिए शॉर्ट वोकेशनल कोर्सेज एंड टेक्निकल कोर्सेज होने चाहिए जो बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए ओवरऑल एम्फेसिस जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे है रेदर देन थियोरिटिकल नॉलेज सो नाइनटीन में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी जिसमें उन्होंने अपने सारे सजेशन दिए थे लेकिन अगर हम देखें तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थी ये कमीशन फिर आता है सजेशंस रिगार्डिंग टीचर्स स्टैंडर्ड एंड टीचर एजुकेशन यानी कि कमीशन ने कौन कौन से सजेशंस दिए हैं टीचर के स्टैंडर्ड को रेस करने के लिए एंड टीचर की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कमीशन ने सबसे पहले बात करी है पे स्केल की पे स्केल शुड बी रिवाइज आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स यानी कि टीचर्स का जो पे स्केल है वो हर पाँच साल में रिवाइज किया जाना चाहिए एंड सेम पे स्केल फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट टीचर्स कमीशन कहता है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं एंड जो नॉन गवर्नमेंट टीचर्स हैं दोनों का पे स्केल सेम होना चाहिए जो कि आगे चल के ये कमीशन का एक डीमेरिट भी बन गया था एंड थर्ड पॉइंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट शुड फिक्स मिनिमम पे स्केल फॉर एवरी लेवल ऑफ टीचर्स यानी कि टीचर अगर जूनियर लेवल का है या फिर प्राइमरी लेवल का है या फिर सेकेंडरी लेवल का है हर लेवल के टीचर के लिए एक मिनिमम पे स्केल फिक्स होना चाहिए इसके अलावा कमीशन में बात की गई है अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एबिलिटी एंड एफिशिएंसी रेदर देन सीनियोरिटी शुड बी बेसिस ऑफ प्रमोशन टीचर जूनियर है या फिर सीनियर है ये मैटर नहीं करता है बल्कि टीचर कितना एबल है ये मैटर करता है इन प्रमोशन इसके अलावा फीमेल टीचर्स का अपॉइंटमेंट इनक्रेज किया जाना चाहिए एट एवरी लेवल वाई बिकॉज 1964 में बहुत कम फीमेल टीचर्स हुआ करते थे एंड टीचर शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन टीचर एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए ओके okay? एंड द लास्ट सजेशन इज सजेशन रिगार्डिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशन मिले इसके लिए कमीशन ने क्या क्या सजेशन दिए थे चलिए देखते हैं सो so, कमीशन के अकॉर्डिंग फिफ्थ फाइव ईयर प्लान की एंडिंग तक यानी कि 1974 से 79 तक की एंडिंग तक क्लास वन टू क्लास एट तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए इसके अलावा टेक्स्ट बुक एंड राइटिंग मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड फ्री टू द चिल्ड्रन अप टू प्राइमरी लेवल यानी कि प्राइमरी लेवल तक के सभी बच्चों के लिए बुक्स एंड जो भी राइटिंग मटेरियल्स हैं वो सब फ्री मिलना चाहिए एंड जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कि वो अपनी स्टडी अब्रॉड जाके कम्प्लीट कर सकें एंड जो मेंटली रिटार्डेड एंड हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उन बच्चों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए एडुकेशन का एंड देर शुड भी मोबाइल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ट्राइब्स यानी कि वो बच्चे जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए मोबाइल स्कूल्स होने चाहिए एंड सिर्फ ट्राइबल एरियाज के बच्चे ही नहीं बल्कि जो ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं उन लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए ट्रेन करना चाहिए एंड एज ए टीचर अपॉइंट किया जाना चाहिए एंड गर्ल्स लाइक बॉयज शुड भी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू सीक एनी टाइप ऑफ एजुकेशन यानी कि गर्ल्स को भी जस्ट लाइक बॉयज हर टाइप की एजुकेशन मिलनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी 
टोटल ट्वेंटी थ्री सजेशन है इन कोठारी कमीशन जिसमें से हमने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवर कर लिए हैं सो नाउ लेट एस सी वॉट आर द अदर सजेशन सो कुछ और भी सजेशन दिए गए हैं कोठारी कमीशन में जैसे कि सजेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एडुकेशन सजेशन रिगार्डिंग स्कूल एडुकेशन सजेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एडुकेशन सजेशन रिगार्डिंग वुमेन एडुकेशन सजेशन रिगार्डिंग एडल्ट एंड सोशल एडुकेशन सो दीज आर अदर सजेशन एंड जो भी इम्पोर्टेंट सजेशन थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ओके नाउ लेट एस सी वॉट आर द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल एडुकेशन कमीशन यानी कि कोठारी कमीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं सो नेशनल एडुकेशन कमीशन में जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसके बेसिस पे एक नेशनल पॉलिसी ऑन एडुकेशन तैयार की गई जिसको ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई नाइनटीन सिक्सटी एट में डिक्लेयर किया गया था एंड गाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि एन पी ई के थ्रू नेशनल एजुकेशन कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था ओके इसके अलावा कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे टेन प्लस टू प्लस थ्री स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन देखने को मिला इसके अलावा एजुकेशन के जो फर्स्ट टेन ईयर्स थे उसके लिए एन ने एक कोर करिकुलम प्रिपेयर किया इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को एंड वर्क एक्सपीरियंस को कंपलसरी कर दिया गया था इसके अलावा कई सारी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में एनएसएस स्टार्ट कर दिया गया था यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इंप्लीमेंट की गई थी इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन को प्रिपेयर किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एन पी यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन के बेसिस पे 1986 की पॉलिसी को बनाया गया था ओके सो दिस वाज़ द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन इसके अलावा और भी कई सारे इम्पैक्ट देखने को मिले थे जैसे कि टीचर्स की एजुकेशन में कई सारे चेंजेस लाए गए थे डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए गए थे एट प्लस टू लेवल जो कि इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे सो गाइज दिस इज इट अबाउट कुठारी कमीशन बेसिकली कुठारी कमीशन में वर्क एक्सपीरियंस पे ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है एंड एडुकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है फॉर पी डी एफ ऑफ दिस लेक्चर यू कैन ज्वाइन यू ऑन टेलीग्राम ऑल्सो यू कैन ज्वाइन यू ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर